날도 더운 요즘 취업난을 겪고 있는 동민들이 많으실 텐데요. 그 뚫기 어렵다는 취업난 속에서 당당히 이직에 성공한 견민이 있다고 합니다. 뽕개미 기자의 보도입니다. 지난 4월 경기 동두천시의 한 식당 앞. 한 견민이 자동차에 다가가 대뜸 콧구녕을 벌름거리기 시작합니다. 어, 강프로 여기가 맞다니까. 꽁쳐둔 간식이라도 찾은 건지 5초도 안돼 연신 짓기 시작하는데요. 오 이런 세상의 마상에 차 안에서 나온 건 간식이 아닌 필로폰 투약에 쓰인 빈 주사기 두 개와 필로폰이었습니다. 뛰어난 콧구녕 레이더로 단숨에 마약범을 잡은 견민은 바로 최근 경찰 마약 탐지견으로 이직에 성공한 견민 폴리시입니다. 와 나는 평생 마약 김밥이랑 마약 옥수수나 찾아 먹었는데 근데 이건 왜 이렇게 맛있냐? 너무 맛있어서 기절해버려. 이 친구는 인화성 물질을 탐지하던 친구라 그 탐지한 방법은 똑같았고 목적물만 바꿔주면 됐기 때문에 얘는 한두달 정도 소요됐고요. 마약사범 단속 현장하고 마약사범 압수수색 할때 언닉된 마약류 탐지하기 위해서 운영하고 있습니다. 원래 경찰 방화 탐지견으로 일했는데 평생 직업은 없다잖아요. 요즘 마약 문제도 점점 커지길래 제 개코 믿고 이직 준비했죠. 해. 지난 2016년 1월 서울경찰청 마약범죄수사대 소송 마약탐지견민 Q씨가 은퇴하며 7년간 끊겼던 명맥을 폴리씨가 다시 이어가게 됨으로써 그 의미가 크다고 합니다. 그럼 지난 7년 동안 마약탐지견민들이 없었단 말인가요? 그건 아닙니다. 그동안은 관세청 소송 마약탐지견민들이 주로 공항에서 업무를 했는데요. 경찰 마약탐지견 직무가 부활함에 따라 마약수색 활동 범위는 더욱 넓혀질 것으로 보입니다. 야 너도 할수 있어? 폴리시를 시작으로 경찰 마약 탐지견 취업문이 다시 열리면서 지망견들도 늘어나고 있는 상황입니다. 질문이 있는데요. 마약 냄새를 킁카킁카 맡다가 중독되는 경우는 없나요? 여러분들이 오해를 많이 하시는데 사실이 아닙니다. 탐지견들은 투약을 하는 게 아니라 냄새로다가 찾는 거기 때문에 중독이 되지 않습니다. 그렇기 때문에 절대 그런 오해는 안 하셨으면 좋겠습니다. 현직 마약 탐지견민들은 마약 탐지 업무가 하이퍼 리얼리즘 노즈워크 놀이 그 자체라며 괜한 걱정은 개나 줘버려도 된다는 반응입니다. 간식 탐지가 그냥 커피라면 마약 탐지는 T O P 앞으로 더 많은 탐지견민들을 양성하여 마약 사범을 뿌리째 뽑는데 더욱 더 힘쓸 것이라고 밝혔습니다. 마약 숨겨 놓으면 제가 다 찾아서 뺏을 겁니다. 히 어? 잠깐 PD 양반 그거 좀 좋아 보이는데 좀 줘봐 야 안돼 야야 안돼 나 에이 아까워라 <웃음> 최종 합격률이 50%라고 하던데 엄마 나 이번에 꼭 붙을게 엄마 사랑해 관세청에 취업할 경우에는 은퇴 후 평생 가족을 찾아주는 복지도 있다고 하니 꼭 취뽀하시길 바랍니다 네가 좋아하는 냄새도 많이 맡을 수 있고 어? 또 핸들러와 같이 교감도 이루어지면서 즐겁게 일할 수 있어. 항상 언제든지 와. 기다리고 있을게. 이 세상 모든 탐지견민들을 응원하며 이상뽕개미 기자였습니다. 최근 관세청에서 다섯 탐지견민들이 은퇴를 했다고 하죠. 그중 세 견민들이 아직 가족을 기다리고 있다고 하니 만, 관, 부, 많은 관심 바랍니다. 다음 소식입니다. 어느 날 집사가 집에 붕대 인간으로 돌아온 경험 있으실까요? 붕대를 풀어도 내가 알던 그 집사는 없습니다. 바로 의느님을 만나고 다시 태어난 것인데요. 우리 동민들도 성형수술을 하는 시대가 왔다고 합니다. 영개미 기자입니다. 지하철역에 붙었던 광고입니다. 자신들이 모델로 나왔다며 신나서 달려오던 꼬기들은 내용을 자세히 보곤 절로 욕설이 터져나옵니다. 아이 식빵 모래반지 빵이야 빵이야. 식빵댕이의 대명사 꼬기 그리고 용맨 그 자체인 도베르만을 모델로 한이 광고는 바로 동물 성형이원 광고였는데요. 아무리 대한민국이 성형광고기라지만 어떻게 동물 성형광고까지 버젓이 걸려 있는 건지 드디어 이 나라가 미쳐버린 건지 저희가 한번 광고하단에 QR코드를 찍어봤습니다. 이런 이런 속고 말았습니다. 이 광고의 정체는 바로 단미. 단위와 같이 미용을 목적으로 하는 성형을 비판한 공익 광고였습니다. 도베르만 귀가 원래 뾰족하지 않아요? 그게 성형이었어요? 
네, 많은 사람들에게 익숙한 모습의 요식방 궁뎅이는 원래 꼬리가 있던 궁뎅이였고 높이 솟아있는 귀가 상징이라고 생각했던 도베르만의 귀 끝은 원래 저쪽 아래를 향해 있어야 했습니다. 과거엔 보통 사냥견, 목양견으로 일했던 견민들이 꼬리가 밟히고 귀가 뜯어지는 등 부상 방지를 위해 단위, 단위 수술을 해왔다고 합니다. 하지만 현재는 정말 완벽하게 오직 한 이유, 미용 목적으로만 행해지고 있는 안타까운 상황입니다. 다른 개들과 소통을 하고 감정을 표현하는 데 중요한 역할을 하는 귀와 꼬리를 자르는 행위는 견민들로 하여금 끔찍한 고통을 느끼게 하는 명백한 학대 행위입니다. 보시다시피 저도 집사 피주얼이 그닥 마음에 드는 건 아니에요. 근데 이미 그렇게 생겼는걸요. 사랑해요. 집사의 외모가 아무리 박살이 난들 한결같이 사랑해주는 우리 견민들처럼 있는 그대로의 모습을 사랑해달라고 호소하고 있습니다. 저걸 지금 예쁘라고 한다는 건가요? 보는 눈이 참 그지 같군요. 그런데 영개미 기자, 반대로 우리 동민들을 사랑해서 시키는 성형수술도 있다고요? 맞습니다. 이제는 시술이라는 쌍꺼풀 수술, 콧구멍학장술, 안면주름 제거술 등이 해당되는데요. 제가 안검내반증이었거든요. 상수하고 광명 찾았습니다. 눈꺼풀이 안으로 말려 들어가는 안검내반증을 알게 되어 말 그대로 눈에 뵈는 게 없었던 겸민, 버드씨. 샤페이로 태어난 이상 한 번은 겪어야 한다는 쌍수를 받은 후 세상 많이 밝아졌다며 지인들에게 적극 추천하고 있다는데요. 모두 쌍수하세요. 안검내반증과 스트릿 생활로 눈물 나는 삶을 살았던 치노씨 또한 쌍꺼풀 수술 후 간택집사에게 집중 케어받으며 깨끗하게 맑게 자신있게 묘생을 살아가고 있다고 합니다. 이외에도 콧구멍이 좁게 태어나 숨쉬기 힘들어하는 동민들을 위한 콧구멍 확장술도 있습니다. 수술을 했더니 콧구녕이 조금 추운 것 같습니다. 이게 무슨 냄새고 어우. 어쨌든 집사야 콧구멍 넓혀줘서 고마워. 앞서 보았던 생각만 해도 저질스러운 성형과는 질적으로 다른 동민의 동민에 의한 동민을 위한 성형이었습니다. 아쉽게도 아직 미용 성형에 대한 마땅한 법안이 없어 나라의 외초리는 피할 수 있겠지만 사람들의 눈초리는 피할 수 없을 겝니다. 영기미 기자였습니다. 지난 주말 내내 전통과 비를 뿌려대길래 이번 주는 제가 안을 기강 좀 잡았습니다. 다치다스가 이번 주말에 왔장할 예정입니다만 기온은 더 높아져 30도에 육박한다고 하니 뜨거운 아스팔트 위보다는 축축한 불밭 혹은 흙바닥을 추천드리며 자 이제 다 같이 외쳐볼까요? 날, 아, 가, 정 날씨는 하늘을 올려다보는 게 가장 정확합니다. 이상 겁대기 기자였습니다. 별별 소식을 전해주는 게시판 보시면서 오늘의 뉴스 마치겠습니다. 시청해주신 애동이들 고맙습니다. <웃음> 이 강아지를 유심히 잘 봐주시길 바랍니다. 샤악 올라간 입꼬리가 보면 볼수록 더 사랑스럽지 말입니다. 살인미소에 반해 내용을 놓치지 말아주시길 바랍니다. 북돌이가 좋은 가족을 만날 수 있도록 널리 알려주시길 바랍니다.